வணக்கம் நான் சௌமியா வெல்கம் டு ஆப் ஃபோர் மினு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஸ்டஃப்டு பிரிஞ்சால் கறி நம்ம எப்போவுமே கத்திரிக்காயில் ரெசிபி பண்ணுறோனாலே அது நம்ம மைண்டுக்கு வர்றதுலாம் என்ன கத்திரிக்காய் பற்றி தான் ஆனால் இது அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு மசாலா இதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ணி நம்ம அந்த மசாலாவை கத்திரிக்காய்க்குள்ளார ஸ்டஃப் பண்ணி அந்த கத்திரிக்காவை டேமரின் ஜூஸோட குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டஃப்டு பிரிஞ்சால் கறி பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம ஸ்டஃப்பிங்கான மசாலாவை செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் அரை கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலையை எடுத்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே பேனில் அரை கப் தேங்காய் போட்டு அதையும் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஏற்கனவே நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலை அப்புறம் தேங்காவை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம் போட்டுக்கோங்க இந்த வெல்லம் ஆப்ஷனல் தான் இந்த வெல்லம் போட்டால் கிரேவிக்கு ஒரு ஸ்வீட்னஸ் வரும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதோட தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் அப்புறம் புளி தண்ணி இதையெல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்படி கோர்ஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது கத்திரிக்காவை இந்த மாதிரி நாலாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க அந்த மேலே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து கட் ஆகிடக்கூடாது இந்த மாதிரி நாலாக அதே மாதிரி அந்த மேலே இருக்கிற போர்ஷன் ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் வந்து அதுக்குள்ளார போகிற அளவுக்கு கேப் இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கிற மசாலாவை இந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ளே இப்படி ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய்க்குள்ளார ரஃப்பாக ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டஃப்பிங் மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதில் தான் நம்ம கிரேவியை குக் பண்ண போகிறோம் ஒரு பேனில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அந்த எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை ஒன்று ஒன்றா இதில் போட்டுக்கோங்க இந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் நல்லா ஒரு சைடு எண்ணெயில் படுற மாதிரி ஈவனாக போட்டுக்கோங்க இதுக்காக ஒரு நல்ல வைடு பேனாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த கத்திரிக்காவை அப்பப்போ சுற்றி விட்டு அது நல்லா எல்லா பக்கமும் வேகிற மாதிரி சுற்றி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த கத்திரிக்காய் நம்மளுக்கு ஒரு முக்கா பதம் வெந்திருந்தால் போதும் வெந்ததுக்கப்புறமா அதை எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கடுகு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கீங்கல்ல அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிச்சம் இருக்கிற ஸ்டஃப்பிங் மசாலா அப்புறம் புளி தண்ணி போட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்ச 
கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி உப்பு சரி பார்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு இந்த கிரேவிய கொதிக்க விடுங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சிருக்கிற கத்திரிக்காவை இந்த மசாலாவில் சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு வேக விடுங்க இந்த கத்திரிக்காவை கொஞ்சமாக ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் குக் ஆகிடுச்சுன்னா அது நல்லாவே ப்ரெஸ் ஆகும் இப்போது நம்மளுக்கு இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சர்வ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸ்டஃப்டு பிரிஞ்சோல் கறி ரெடி இதோட சுட சுட சாதம் இல்லைனா சப்பாத்தி கூட சர்வ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பர் டேஸ்டியான ஸ்டஃப்டு பிரிஞ்சால் கறியை ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த பிரிஞ்சால் கறி சப்பாத்தி கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதே சுட சுட சாதம் வச்சு அப்பளம் பிரித்து சாப்பிட்டா அமிர்தமே அமிர்தம் ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க தேங்க்யூ